Hi friends, welcome back to Because Unify Compiler Design ले नम्मा इप्पा पाते की ट्रिकर टॉपिक अंदर प्रिंसिपल सोर्सेस ऑफ ऑप्टिमाइजेशन आदु कुल्ला रुकर इन्नो सब टॉपिक पाते ना सेमांटिक्स प्रिजर्विंग ट्रांसफॉर्मेशन सेमांटिक्स ना फंडामेंटली अंदर ना ये कोड और डा मीनिंग सो ये मीनिंग वंदे प्रिजर्व ऑन हो दैट इस ये कोड और डा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव मारा कुड़ा दे, अन्न ओवरऑल ऑब्जेक्टिव मारा में इन्हाले इन्ने इन्ना ऑप्टिमाइजेशन पाना मुड़ियो, सो मतो इधला अंज सब टॉपिक्स रखे ग्लोबल कॉमन सब एक्सप्रेशंस, कॉपी प्रोपगेशन, डेट कोड एलिमिनेशन, कोड मोशन, देन लास्ट टाइम इंडेक्शन वेरिएबल, वन बाय वन पार्ट लाम फ्रेंड्स y equal to z, z equal to f and c equal to a plus b. இப்பு காமணம் உங்களுக்கு என்ன expression தெரியுது? So a plus b இங்கியும் நம்ப use பண்ணியிருக்கும் இங்கியும் use பண்ணியிருக்கும் So 2 அடத்தில a plus b use ஆது that is x equal to a plus b ஒரு அடத்தில use ஆது again c equal to a plus b ஒரு அடத்தில use ஆது இப்பு கொஞ்சு logically யோச்சு பார்ன்ன கொஞ்சு logically யோச்சு பார்த்தா then y equal to z அப்படிய வைச்சுகிறேன் then z equal to f e அப்படிய வைச்சுகிறேன் then last c equal to a plus b இன் வரம்போது திரும்மந்த a plus b இங்கிறது தேவல்லாத computation ஏன் தேவல்லாத computation என்னாந்த a plus b ஓட result already x குல்ல store ஆயிருக்கு அப்பு ஒரு expression ஓன் ஓன் result already வேறுவைதா ஒரு variable store ஆயி plus அந்த variable further எங்கியுமே modify ஆகல அப்படினா நான் straight away இந்த value ஏ use பண்ணிங்களாம் so c equal to x நில்து நான் தாரானமா எனக்கு என்ன benefit ஆது இந்த recomputation தேவப்படல் so global common sub expression நான் உங்கள் என்ன சொல்கிறானா if the same expression is used at multiple places so அந்த அடத்தில வந்து நம்ம இந்த expression again and again use பண்ணாம் அந்த value எங்க store ஆயிருக்கோ அந்த மட்டும் use பண்ணிக்கிலாம் அனா இதில் ஒரு tricky point இருக்கு அந்த tricky point என்ன example tool பார்க்கலாம் இங்கியும் அதே example தான் x equal to a plus b y equal to z z equal to f நான் ஒரு change வந்து x equal to x star 10 then c equal to a plus b இப்போ common expression என்ன இங்கு a plus b இங்கியும் a plus b அனா இங்க உன்னிப்பா கவனிங்க இங்க xல என்ன store இருக்கு a plus b store இருக்கு then இந்த lineல x valueல எனக்கு என்ன கடக்கிலோ அது வந்து நான் 10 நால multiply பண்ணிராம் பிடினா என்ன அர்த்தும் x ஓட value is getting modified so a plus b இங்கிற value xல initial இருந்தத்து ஆனா நான் இந்த point வரத்துக்குல் x ஓட value மாறி இருத்து so இந்த அடத்தில் நால c equal to x இன் எல்த முடியுமா கண்டிப்பாக எல்த முடியாது ஏன் எல்த முடியாது expression common இருந்தாலும் அந்த expression ஓட value வந்து change இருக்கு midpointல எதோர் எடத்தில் அது நால இன்னால அந்த variableல் இங்கு கீல use பண்ண முடியாது so இவ்வளவுதான் friends simple ஆனை example இப்பு next நம்ம புக்கல இருக்கிறா அதையே quick sort ஓட example எப்படி optimize பண்ணும் அவ்வடு இங்கிற விஷயம் பார்க்கலாம் so இங்க வந்து leftல ஒரு block இந்த B5 இந்த block இந்த block நாம் எப்படி optimize பண்ணப் போரும் அப்படியின் பார்க்கலாம் இங்கலாம் optimize பண்ணலாம் கொஞ்சம் உன்னிப்பாக வண்சு பாருங்க friends first T6 equal to 4 star I இருக்கா T மாறி 4 star I இங்கு இருக்கு பாருங்க இது இரண்டு repetition ஒன்ன மட்டு வெச்சு நான் repeat பணிக்க நாதேமா இங்கே வண்சு பாருங்க 4 star J இருக்கு இங்கு 4 star J நான் optimize பண்ணம்போது என்ன பண்ணம் பண்ணம் இங்கே start பண்ணப் போகிறேன் so t6 equal to 4 star i அந்த line அப்படியே வைச்சுகிறேன் இப்பு next என்ன x equal to a of t6 அதியும் ஒன்னும் பண்ணம் பிடியாது அதியும் அப்படியே வைச்சுகிறேன் இப்பு next இந்த t7 equal to 4 star i இங்கிற line எனக்கு தேவல்ல ஏன் தேவல்ல 4 star i இங்கிற value எனக்கு already t6 இருக்கு then t8 equal to 4 star j இந்த line எனக்கு தேவ then t9 equal to a of t8 so t9 equal to a of t8 இதியும் அப்படியும் வைச்சுகிறேன் then இப்பக வணிங்க a of t7 equal to t9 ஆனா இந்த expressionல் நம்ப t7 எடுக்கவேல் ஏன் எடுக்கல t7 ஓட இந்த 4 star i இங்கிர் வெல்லும் எனக்கு எங்க இருக்கு t6 இருக்கு அப்பா இதோட equivalent expressionல் இங்கு கவன்சு பாருங்க இந்த line a of t7 equal to t9 ஓட equivalent line எப்படி இருக்கு a of t6 ஏன் T6? ஏனா T7 redundant நம்ம T7 நடுக்கலா, அது நால A of T6 equal to T9. Then T10 நடுத்தமா, T10 தேவல்ல, இது வந்த redundant, சு அது உமிட் பொண்டும். Next, A of T10 equal to X இக்கு பயலா, T10 எதோட redundant, T8 ஓட redundant. அது நால இதை வந்து இங்கு எல்தம்போது, 
a of t8 equal to x abdin eldiru then last a go to b2 block so go to b2 block so idu ondu or simple block idoda optimized version ipdi da irukku okay but next innona paapu idilla namma enna paaka porom abdina the next or example idha namma ipdi optimize pannalam paakalam so idha enoda or block irukku idha and the flow graph oda initial diagram so and the flow graph oda initial diagram so and the initial diagram la different different blocks irukku so namma idu varaiyum paatho 3 address code varaiyum paatho அதுக்கப்புறம் த்ரீ அட்ரஸ் கோடு வச்சு ஜஸ்ட் ஒரு ஃப்ளோ சார்ட் மாதிரி வரைஞ்சிருப்போம் அதுதான் நம்ம ஃப்ளோ கிராஃப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ த்ரீ அட்ரஸ் கோட்ல இருந்து ஃப்ளோ சார்ட் வரைய தான் ஃப்ளோ கிராஃப்னு சொல்லுவோம் ஸோ இப்ப கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா இங்க என்கிட்ட ஒரு என்டையர் பிளாக் இருக்கு ஸோ இங்க டி சிக்ஸ் என்ன ஃபோர் ஸ்டார் ஐ இந்த ஃபோர் ஸ்டார் ஐங்கிற வேல்யூ வேற இங்கே டிஃபைன் ஆயிருக்கான்னு பாருங்க ஸோ இங்க டிஃபைன் ஆயிருக்கு பாருங்க டி டூ ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஸ்டார் ஐ ஸோ அப்ப இது ரிடண்டன்டா போச்சு இது எனக்கு தேவையில்லை நெக்ஸ்ட் இதே மாதிரி பாருங்க இதுவும் ஃபோர் ஸ்டார் ஐ ஸோ இதுவும் ரிடண்டண்டா போச்சு இதுவும் எனக்கு தேவையில்லை இது வந்து ஃபோர் ஸ்டார் ஜே ஃபோர் ஸ்டார் ஜே எங்கேயா இருக்கா இந்த இடத்துல இருக்கு பாருங்க டி ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஸ்டார் ஜே ஸோ இதுவும் எனக்கு ரிடண்டண்டா போச்சு இதுவும் எனக்கு தேவையில்லை தென் இந்த மாதிரி இங்க அகெயின் ஃபோர் ஸ்டார் ஜே இதுவும் எனக்கு ரிடண்டண்டா போச்சு இதுவும் எனக்கு தேவையில்லை ஸோ இப்ப இதை ஆப்டிமைஸ்டா எழுதலாம் ஸோ இதை ஆப்டிமைஸ்டா எழுதணும் அப்படின்னா எனக்கு என்னென்ன தேவை ஸோ அது மட்டும் நம்ம நோட்டீஸ் பண்ணா போதும் இப்ப கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா இது என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏ ஆஃப் டி சிக்ஸ் டி சிக்ஸ் வேல்யூனு ஏ ஆஃப் ஃபோர் டைம்ஸ் ஐ ஸோ ஏ ஆஃப் ஃபோர் டைம்ஸ் ஐ இதே மாதிரி வேல்யூ ப்ரீவியஸா ஏதாவது பிளாக்ல இருக்கான்னு பாருங்க இங்க எனக்கு ஃபோர் டைம்ஸ் ஐ என்ன டி டூ அப்ப நான் என்ன பண்றேன் ஏ ஆஃப் டி டூன்னு எழுதுறேன் பேர் மட்டும் தான் டிஃபரன்ஸ் இங்க கவனிங்க ஃபோர் டைம்ஸ் ஐ வந்து டி டிக் டி சிக்ஸ் ஸோ இங்க ஏ ஆஃப் டி சிக்ஸ் ஆக்சஸ் பண்றேன் இங்க ஃபோர் டைம்ஸ் ஐ வந்து டி டூ இங்க ஏ ஆஃப் டி டூ ஆக்சஸ் பண்றேன் அப்ப சொல்ல வர விஷயம் என்ன அப்படின்னா நம்ம இந்த என்டையர் எக்ஸ்பிரஷன் ஏ ஆஃப் டி சிக்ஸுக்கு போயில அப்ப என்ன எழுதலாம் ஏ ஆஃப் டி டூட வேல்யூ எங்க ஆல்ரெடி எனக்கு ஸ்டோர் ஆயிருக்கு டி த்ரீல ஸ்டோர் ஆயிருக்கு அப்ப இந்த என்டையர் ஏ ஆஃப் டி சிக்ஸுக்கு போயில டி த்ரீன்னு எழுதலாம் ஸோ இதை ஆப்டிமைஸ் பண்ணும் போது என் ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பிரஷன் என்ன இருக்கும் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டி த்ரீ ஓகே இப்ப நெக்ஸ்ட் இந்த லைன் தேவையில்ல இந்த லைன் தேவையில்ல நெக்ஸ்ட் இந்த லைனுக்கு வரும் ஸோ இந்த லைனை கவனிச்சு பாருங்க இவங்க என்ன பண்றாங்க ஏ ஆஃப் டி எயிட் வேல்யூ டி நைனுக்கு அசைன் பண்றாங்க T8 எயிட் என்ன ஃபோர் டைம் ஜே இந்த வேல்யூ இங்கேயா இருக்கான்னு பாருங்க ஃபோர் டைம் ஜே வேல்யூ டி ஃபோர்ல இருக்கு ஸோ ஏ ஆஃப் டி ஃபோரை இங்கே ஆக்சஸ் பண்ணி டி ஃபைவ்ல ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறாங்க அப்ப என்ன அர்த்தம் இந்த ஹோல் வேல்யூ இது எனக்கு எங்க இருக்கு டி ஃபைவ்குள்ள இருக்கு ஸோ இந்த இந்த வேல்யூ அவங்க ஃபர்ஸ்ட் எங்க ஸ்டோர் பண்றேன் டி நைன்குள்ள ஸ்டோர் பண்றேன் அகெயின் ஃபர்தரா அந்த டி நைனை திரும்ப ஏ ஆஃப் டி செவனுக்கு அசைன் பண்றாங்க அப்ப ஸ்ட்ரெயிட்டாவே நான் எப்படி எழுதலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸ்ட்ரெயிட்டாவே ஏ ஆஃப் T7 ஈக்குவல் டு டி நைன் டி நைனோட வேல்யூ என்ன டி ஃபைவ் இப்போ ஸ்ட்ரெயிட்டாகவே நான் டி ஃபைவ் நல்லது இல்லாமல் ஆப்டிமைஸ்டா ஸோ நமக்கு டி செவனும் இல்லை டி செவனும் ரிட்டர்னட் டி செவன் யாரோட ரிட்டர்னட் டி டூவோட ரிட்டர்னட் ஸோ ஏ ஆஃப் டி செவனுங்கிறது என்ன ஆயிடும் ஏ ஆஃப் டி டூங்கிறது மாதிரி ஆயிடும் ஸோ பார்த்தா கன்ஃபியூஸ் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் ஒன்றுமே இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம ஒரு டைம் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு டைம் ஒரு அரை எலமெண்ட் ஆக்சஸ் பண்ணியிருக்கோம்னா அதை திரும்ப ஆக்சஸ் பண்ணும்போது நம்ம இதே பேர் வச்சு இந்த வேரியபிள ஆக்சஸ் பண்ணிக்கிறோம் புதுசா டிக்ளேர் பண்ணல ஸோ இங்க ஏ ஆஃப் டி எயிட் டி எயிட் என்ன ஃபோர் ஜே ஸோ ஏ ஆஃப் ஃபோர் ஜே நம்ம எங்க ஆக்சஸ் பண்ணிருக்கோம் ஏ ஆஃப் டி ஃபோர் இந்த இடத்துல டி ஃபைவ்ல ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கோம் ஸோ இதுக்கு பதிலா டி ஃபைவ் ஆக்சஸ் பண்ணிக்கிறோம் இப்ப நெக்ஸ்ட் லைன்ல இருந்தா ஏ ஆஃப் டி செவன் ஈக்குவல் டு டி நைன் டி நைனோட வேல்யூ என்ன டி ஃபைவ் ஸோ டி ஃபைவ் ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல வந்துருது டி செவன் ரிட்டர்ன் டி செவனுக்கு பதிலா யாரு டி டூ ஸோ ஏ ஆஃப் டி டூ ஈக்குவல் டு டி ஃபைவ் முடிஞ்சிச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட் லைன் ரிட்டர்னு விட்டோம் இப்போ அதுக்கப்புறம் ஏ ஆஃப் டி டென் டி டென் நம்ம என்ன சொன்னால் ரிட்டர்டன்ட்னு சொன்னோம் ஏன்னா ஃபோர் ஜே ஃபோர் ஜே எங்கே இருக்கு டி ஃபோரில் இருக்கு அப்போ இது லாஸ்ட் லைன் என்ன ஆகிடும் ஏ ஆஃப் டி ஃபோர் ஈக்குவல் டு எக்ஸ்ன்னு ஆகிடும் தென் கோ டு பி டூ ஸோ இதான் என்னோட ஆப்டிமைஸ்ட் வேர்ஷன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே இப்போ ஓவரால் டயக்ராம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ நான் இந்த லெஃப்
ஒரு பாயிண்ட்ல b ஓட வேல்யூ e க்கு அசைன் பண்றேன் அப்ப நான் ஸ்ட்ரைட்டாவே என்ன பண்ணிரலாம் உன்ன ஸ்ட்ரைட்டாவே 5 ஓட வேல்யூ e க்கு அசைன் பண்றேன் இந்த வேலை முடிஞ்சு போச்சு இல்ல திரும்ப திரும்ப இத இங்கிட்டு போட்டு இந்த ஒரு படத்துல சொல்லுவான்ல நீ இந்த பருத்தி முட்டை அந்த குடல்ல வே அங்க இருந்து இங்க வே இங்க இருந்து அங்க வே லாஸ்டா எங்க இருந்துச்சு அங்க வந்தற அதே கதையா 5ங்கற வேல்யூ a க்கு அசைன் பண்றோம் a ங்கற வேல்யூ b க்கு அசைன் பண்றோம் அகைன் p ஓட வேல்யூ e க்கு அசைன் பண்றோம் ஐ ஸ்ட்ரைட் அவே நான் 5ங்கற வேல்யூ e க்கு அசைன் பண்ணிட்ட இந்த வேலை முடிஞ்சு போச்சு இல்ல இப்ப காப்பி ப்ராப்பகேஷனை அவாய்ட் பண்ண நம்ம ட்ரை பண்றோம் எப்படி பண்றோம் அப்படினா இங்க பாருங்க x t3 இது நம்ம प्रीवियसா எழுதின லைன் இப்போ இங்க நாலு லைன் எழுதணும்ல இதான் சோ இந்த நாலு லைன்ல எங்க காப்பி ப்ராப்பகேஷன் இருக்குன்னு பார்க்கலாம் சோ இங்க கவனிச்சு பாருங்க x t3 a of t2 t5 a of t4 x சோ x க்கு நான் t3 ங்கற வேல்யூ அசைன் பண்றேன் சோ என்ன பண்றேன் t3 ங்கற வேல்யூ x க்கு போறேன் अगेन x ஓட வேல்யூ யாருக்குள்ள போறேன் a of t4 க்குள்ள போறேன் அப்ப ஸ்ட்ரைட் அவே நான் என்ன பண்ணலாம் t3 ஓட வேல்யூ ஸ்ட்ரைட் அவே a of t4 க்கு போட்டுறலாம் அப்ப இது ஆப்டிமைஸ்டா எப்படி ஆயிடும் இந்த x t3 ங்கற லைன் எனக்கு தேவே இல்ல so a of t2 equal to t5 a of t4 equal to x க்கு போயில நான் என்ன போடுறே ஸ்ட்ரைட் அவே t3 போட்டுற then go to b2 so இவ்ளோதான் காப்பி ப்ராபகேஷனோட எக்ஸாம்பிள் அதோட ஆப்டிமைஸ்ட் வெர்ஷன் நெக்ஸ்ட் வந்து டெட் கோட் எலிமினேஷன் டெட் கோட் எலிமினேஷன்னா என்னன்னா தேவையில்லாத கோட் நம்ம யூஸ் பண்ணாத கோட் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்கிட்ட ஒரு சிம்பிள் புரோகிராம் இருக்கு a 5 then நான் என்ன பண்றேன் print a equal to 5 இருக்கு then b equal to 6 இருக்கு print b ஓட வேல்யூ மட்டும் பண்றேன் that is நான் இந்த புரோகிராம்ல a வேல்யூ எங்கயுமே யூஸ் பண்ணல so unused-ஆ இருக்கு so எந்த வேரியபிள்லாம் unused-ஆ இருக்கோ அத வந்து dead code ன்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி unused statements unused statements-னா என்ன சார் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் என்கிட்ட flag னு ஒரு வேரியபிள் இருக்குன்னு வெச்சுக்கோங்களேன் அத வந்து நான் true னு புரோகிராம்ல செட் பண்ணிட்டேன் புரோகிராம் ஃபுல்லா அந்த பிளாக் வேல்யூ ட்ரூவா தான் இருக்கும்னு செட் பண்ணிட்டேன் செட் பண்ணிட்டு நான் ஒரு கோட் பிளாக் எழுதியிருக்கேன் கோட் பிளாக்ல என்ன எழுதியிருக்கேன்னா இஃப் பிளாக் ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு ஃபால்ஸ் ஆக இருந்தால் இது 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 இதெல்லாம் பண்ணுன்னு எழுதியிருக்கேன் ஆனா எனக்கு என்ன தெரியும் ஆஸ் அ ப்ரோக்ராமரா பிளாக் ஈக்குவல் டு ட்ரூவா தான் எப்போதுமே இருக்க போகுது அதுக்கப்புறம் அந்த பிளாக் வேல்யூ எங்கேயுமே மாறல அப்படின்னு தெரிஞ்சு போச்சு அப்ப இந்த பிளாக் ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு ஃபால்ஸ்ல என்னெல்லாம் இருக்கோ இந்த என்டையர் பிளாக் வந்து அன்யூஸ்ட் தானே அது கண்டிப்பா யூஸ் ஆக போறதே இல்லை ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு போச்சு அது மாற போறது இல்லை பிளாக் வேல்யூ அப்படிங்கிற விஷயம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம டெட் கோட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ வேரியபிள் இஸ் லைவ் அட் அ பாயிண்ட் இன் அ ப்ரோக்ராம் இஃப் இட்ஸ் வேல்யூ கேன் பி யூஸ் சப்சிக்வெண்ட்லி தட் இஸ் நம்ம ஃபர்தரா அதோட வேல்யூ எப்பயா யூஸ் பண்ணா அதை வந்து லைவ்னு சொல்லுவோம் இல்லை நான் வந்து அதை டெட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ டெட் கோட் எதனால வரும் ஒரு சில டைம் நம்ம ப்ரோக்ராம் எழுதுறதுனால வரும் ஒரு சில டைம் நம்ம ப்ரீவியஸா பண்ற டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்னால கூட வரும் ஸோ இதுதான் என்னோட டெட் கோட் நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா கோட் மோஷன் கோட் மோஷன் ஒண்ணுமே இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப சிம்பிள் ஒரு வைல்ட் லூப் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஐ லெஸ் தான் ஈக்குவல் டு லிமிட் மைனஸ் டூன்னு லிமிட்ல இனிஷியலா ஏதோ ஒரு வேல்யூ இருக்கு சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லிமிட்ல இனிஷியலா ஃபிஃப்டிங்கிற வேல்யூ இருக்கு அப்ப இந்த வைல்ட் லூப் எக்ஸிக்யூட் ஆகும்போது என்ன ஆகும் ஃபர்ஸ்ட் லிமிட் மைனஸ் டூ போடணும் தென் நெக்ஸ்ட் டைம் எக்ஸிக்யூட் ஆகும்போது லிமிட் மைனஸ் டூ போடணும் நெக்ஸ்ட் டைம் எக்ஸிக்யூட் ஆகும்போது லிமிட் மைனஸ் டூ போடணும் அப்ப திரும்ப திரும்ப ஒரு ஒரு டைம் வைல்ட் லூப் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் போதும் இந்த தேவையில்லாத எக்ஸ்பிரஷன் லிமிட் மைனஸ் டூ திரும்ப திரும்ப பண்ணும் அது திரும்ப திரும்ப பண்ணாம இருக்க நான் என்ன பண்ணலாம் இந்த லிமிட் மைனஸ் டூங்கிற வேல்யூவை டீக்கு ஸ்டோர் ஒரு வேரியபிள்ல ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டு ஒயில் ஐ லெஸ் தான் ஈக்குவல் டு டீ எழுதிடுறா அப்ப நம்ம என்ன பண்றோம் இந்த லிமிட் மைனஸ் டூ நமக்கு மாறவே இல்லைன்னு தெரிஞ்சிருச்சு அப்ப அந்த வேல்யூ ஒரு வேரியபிள்க்கு அசைன் பண்ணிட்டு அந்த வேரியபிள்ல ஒயில் லூப்புள்ள யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ அதனால தேவையில்லாம என் லூப்புள்ள ஒரு கம்ப்யூட்டேஷன் திரும்ப திரும்ப நடக்கல அதான் என்னோட மெயின் பெனிஃபிட் அதான் கோட் மோஷன் சொல்றாங்க ஸோ லூப்ஸ ஆப்டிமைஸ்டா வைக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ எப்ப வந்து ஒரு லூப்குள்ள நம்ம யூஸ் பண்ற கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ வேரியபிள் வேல்யூ கான்ஸ்டன்டா இருக்க போது மாறாது அப்படின்னு தெரியுதோ அப்ப அதை நான் ஒரு வேரியபிள்க்கு அசைன் பண்றேன் அதை வந்து அந்த எக்ஸ்பிரஷனுக்குள்ள யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வந்து இண்டக்ஷன் வேரியபிள்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இண்டக்ஷன் வேரியபிள்ஸ்னா ரொம்ப சிம்பிளான
இப்போ இவங்க சொல்ல வர விஷயம் என்ன அப்படின்னா இங்கே நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒரு அடிஷன் ஆப்ரேஷன் இங்கே என்ன பண்ணுறோம் மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணுறோம் இவங்க சொல்ல வர விஷயம் மெயினாக என்ன அப்படின்னா மல்டிப்ளிகேஷன் இஸ் எக்ஸ்பென்சிவ் ஆப்ரேஷன் ஸோ மல்டிப்ளிகேஷனாக பண்ணாதீங்க மல்டிப்ளிகேஷனுக்கு பதிலாக அதை அடிஷனாக கன்வெர்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க எப்படி நம்ம எனக்கு என்ன தேவை ஜே வேல்யூ தேவை அதை நான் அடிஷன் வச்சு எப்படி கண்டுபிடிக்க முடியும் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க இனிஷியலாக எனக்கு ஜே வேல்யூ ஃபோர்னு தெரியும்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ எனக்கு எயிட்டுங்கிற வேல்யூ வேணும் அப்போ நான் என்ன பண்ணலாம் தாராளமாக ப்ளஸ் ஃபோர் பண்ணலாம் இப்போ எயிட்டை தெரியும் அப்போ டுவெல் வேணும் அப்போ என்ன பண்ணலாம் அகெயின் ப்ளஸ் ஃபோர் பண்ணலாம் இப்போ டுவெல் தெரியும் அப்போ ப்ளஸ் ஃபோர் பண்ணலாம் அப்போ நான் எப்படி எழுதிடலாம்னா ஜே ஈக்குவல் டு ஜே ப்ளஸ் ஃபோருன்னு எழுதிடலாம் சிம்பிளாக நம்ம மேத்தமெட்டிக்ஸ் லாஜிக்கலாக யோசிச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னா மல்டிப்ளிகேஷன் இஸ் நத்திங் பட் சீக்வன்ஸ் ஆஃப் அடிஷன் இஸ் கால்ட் அஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் இங்கே கான்ஸ்டண்ட்டாக மல்டிப்ளை ஆகிறதுனால அதே கான்ஸ்டண்ட்டை வச்சு நான் ரிப்பீட்டடாக ஆட் பண்ணாலும் எனக்கு அதே வேல்யூ தான் கிடைக்கும் ஸோ ஜே ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஸ்டார் ஐயா நான் எப்படி எழுதுறேன் ஜே ஈக்குவல் டு ஜே ப்ளஸ் ஃபோர்னு எழுதுறேன் ஆனால் நான் என்ன சொன்னேன் இனிஷியல் ஜேயோட வேல்யூ எனக்கு கண்டிப்பாக தெரியணும் ஸோ இனிஷியல் வேல்யூ தெரியணும் அந்த ரீசனுக்காண்டி அடிஷ்னலாக ஒரு இனிஷியலைசேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் வரும் இந்த ஜே ஈக்குவல் டு ஃபோர்ஸ்ட் ஐங்கிற ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து இப்படி மாறிடும் அதை தவிர அடிஷ்னலாக ஒரு இனிஷியலைசேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் வரும் அதை வந்து நான் எக்ஸாம்பிளில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் ஸோ நான் சொன்ன பாயிண்ட்டாக இங்கே இருக்கும் ஜஸ்ட் இதை ஒரு டைம் கோ த்ரூ பண்ணுங்கள் இப்போ என்னோட என்டையர் ஃப்ளோக்ராஃப் இங்கே இருக்குது இப்ப நீங்க கவனிச்சு பாருங்க இங்க ரிப்பிட்டேஷன் நடக்குது இந்த போர்ஷன்ல எனக்கு ரிப்பிட்டேஷன் நடக்குது அப்ப இனிஷியலா எனக்கு ஜே வேல்யூ வேணும் ஸோ இனிஷியலா ஜே வேல்யூ ஸோ இனிஷியலா எனக்கு என்ன வேணும் இனிஷியலா எனக்கு வந்து என்னோட ஜே வேல்யூ வேணும் ஸோ இனிஷியலா ஜே வேல்யூ வந்து ஃபோர்னு வேணும் ஓகே ஸோ இந்த டயக்ராமோட நம்ம நெக்ஸ்ட் டயக்ராமில் புரிஞ்சுக்கலாம் அப்போ உங்களுக்கு பெட்டரா புரிஞ்சிடும் ஸோ என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்க எங்கெங்க ப்ராப்ளம் வருது இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் தென் இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் ஸோ ஐ ஸ்டேட்மெண்ட்ல என்ன ஐயோ ஒன்னால இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணிருக்கோம் அகேன் டி டூ இஸ் நத்திங் பட் ஃபோர் டைம்ஸ் ஐ இங்கே என்ன பண்ணிருக்கோம் ஜே ஒன்னால டிக்ரிமெண்ட் பண்ணிருக்கோம் டி ஃபோர் என்ன ஃபோர் டைம்ஸ் ஜே இதை தான் நான் ஆப்டிமைஸ் பண்ண போறேன் இதை நான் ஆப்டிமைஸ் பண்ணணும்னா அதை ஃபர்ஸ்ட் எப்படி எழுதுவேன் டி டூ ஈக்குவல் டு டி டூ பிளஸ் ஃபோர்னு எழுதுவேன் அதே மாதிரி இங்கே ஆப்டிமைஸ் பண்ணணும்னா டி ஃபோர் ஈக்குவல் டு டி ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர்னு எழுதிடுவேன் ஸோ இங்கே கரஸ்பாண்டிங் பிளாக்ல பாருங்க பி டூ பிளாக்ல டி டூ ஈக்குவல் டு டி டூ ப்ளஸ் ஃபோர் இங்கே டி ஃபோர் ஈக்குவல் டு டி ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர் அடிஷ்னலாக நான் சொன்னேன்ல ஃபஸ்ட் டைம் ஒரு இனிஷியலைசேஷன் இருக்கும் அது இங்கே இருக்கு பாருங்க ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் மட்டும் என் டி டூ வேல்யூ என்னன்னா ஃபோர் டைம்ஸ் ஐ ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் டைம் அதே மாதிரி டி ஃபோர் என்னன்னா ஃபோர் டைம்ஸ் ஜே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் மட்டும் நம்ம இந்த ஃபோர் டைம்ஸ் ஐ ஃபோர் டைம்ஸ் ஜே வச்சுக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் சப்சிக்வெண்ட்டாக இருக்கிறத அடிஷனாக மாற்றிடும் ஃபிரிட்ஸ் இவ்வளோதான் வேற ஒன்றுமே இல்லை ஸோ இண்டக்ஷன் வேரியபிள்னா நம்ம என்னென்னு பார்த்தாச்சு ஒரு வேரியபிள் கான்ஸ்டண்ட்டாக ஆட் ஆகிட்டே இருக்கு இன்னொரு வேரியபிள் அதோட மல்டிப்ளிகேஷன் ஃபேக்டராக இருக்கு அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த மல்டிப்ளிகேஷன் ஃபேக்டராக இருக்கிறத இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் அடிஷன் எழுதுறோம் ஸோ அடிஷன் எழுதும் போது இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் அடிஷன் இங்கே வந்து ரெடியூஸ் ஆகிறதுனால இங்கே வந்து இந்த கான்ஸ்டன்ட் வேரியபிள் ரெடியூஸ் ஆகிறதுனால சப்ட்ராக்ஷன் இங்கே ஆட் ஆகிறதுனால அடிஷன் ஸோ இதை எழுதிட்டு இந்த கான்ஸ்டண்ட் இந்த ஃபோர் ஸ்டார் ஐ ஃபோர் ஸ்டார் ஜெய ஒரு டைம் இனிஷியலைசேஷன்ல இங்கே மேலே எழுதிக்கிறோம் ஸோ இவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டெக்னிக்ஸ்ல வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க நெக்ஸ்ட் வீடியோல பாக்க